Hi friends, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ಅ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ ಇದರದ್ದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ C++ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೆಡರ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಸಾಕು ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐ ಒ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಾಟ್ ಹೆಚ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟರ್ಬೋಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಹೆಚ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಪಿ ವಿತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಪಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ನಾವು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಎನ್ ಕಾಮ ಎನ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಎನ್ ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ತರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೊ ಇಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರೇ ಇರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇರಲ್ಲ ವಾಯ್ಡ್ ಇಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆಟೋ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಟ್ ಪಿ ಇಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದು ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x to the power of n ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಬೇಸ್ ಎನ್ ಬಂದು ಪವರ್ ಅದನ್ನ p ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ನ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 
x ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಕ್ಯೂಬ್ x ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಈ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀದೀವಿ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ರಿಟರ್ನ್ ಸಮ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ತಗೊಬೇಕು ಸೊ ಇಂಟ್ ಮೇನ್ ನೀವು ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ x ಮತ್ತೆ n ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಸಿ ಔಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿ ಇನ್ x ಮತ್ತೆ n x ಮತ್ತೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕಾಪಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಒ ಬಿ ಜೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಕೌನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಥಿಯೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಪಿ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒ ಬಿ ಜೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒ ಬಿ ಜೆ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಅಷ್ಟ ಈಗ ಸಿ ಔಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಪಿ ಜೆ ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಯಾವುದು ಸಿ ಪಿ ವೈ ಸಿ ಪಿ ವೈ ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಕಂಪಲೇಷನ್ ಎರಡ್ಸ್ ಬರತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪಲೇಷನ್ ಎರಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರಿತೀನಿ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಇಸ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಸೊ ನಾ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಬಂತು ಅದೇ ನಿಮ್ ತರ್ಬೋಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ
ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸಸ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಜಾವಾ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಈ ತರ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸ್ 